其实很幸运，能获得“江城十大杰出青年”这个称号。怎么说呢？其实获得这个称号也是在我的意料之中，因为我觉得……那怎么好好的突然让我和思远离婚啊？闭嘴！别叫我妈，我可没有你这种出身低贱的儿媳。我儿子现在可是江城十大杰出青年，身家过亿，哪怕是首富千金也配不上他。可是你们家一开始穷的都揭不开锅，是我辛辛苦苦卖猪肉给思远开公司，这三年我没少在背后帮他呀。我呸！少放狗屁，别再给自己脸上贴金了，还给我家思远开公司。我儿子能有今天，全靠自己的努力和我的教导。你这个蠢货，要是有自知之明，就赶紧。在这个离婚协议上签字。这个离婚协议我不会签字的，不管你怎么说，我都不会和思远离婚的。我和他情比金坚，我相信思远，他也不会同意离婚。你个狗皮膏药，是赖在我家不走了是吧？看我怎么收拾你！<笑>吵什么吵？哼，思远，思远，我也不知道哪里惹到咱妈了，她非要我们两个离婚，你快救救她啊！哼、嗯，是我要离婚的，不许吓！我们离婚吧，我已经找到我这辈子最爱的女人了。什么？富士集团今年的盈利目标是。一万亿！下面我有请傅锦修先生为大家分享癌症方面的经验。锦锦锦锦锦锦锦锦锦锦锦锦。什么？小梅找到了。会议结束，我去接。哎，这是？峰会暂停，我去接。哎，这干嘛？我居然在这里见到了娱乐圈顶流歌手傅九晨，难道就是传说中的神医圣手傅锦秋？江城首富傅家只有三位少爷，另一位小姐，剩下这位难道就是傅家的继承人？传说中冷酷无情、纵横沙场无敌手的傅景晴，今天是什么日子？居然让我在这儿看到了三位大人物。小妹，哎，大哥、二哥、三哥，你们怎么来了？小妹，你隐藏身份离家三年，就是在这里卖猪肉。你嫁的那个穷小子呢？你为了他放弃了富家大小姐的身份，他人呢？干嘛不出来陪你摆摊？哎呀，思源有同学会，出去吃饭去了。还有啊，二哥，人家有名字的，叫顾思源，别老是穷小子穷小子的叫他。他现在可不穷了，身价过亿的大老板呢。身价过亿，不穷吗？你可是身价万亿的富家大小姐。行了，赶紧跟我回去。好了好了，我知道了。以前呢，我隐瞒身份不肯回家，是因为思远他家境不好。不过近视不同往日了，他现在也是身家过亿的大老板了，应该不会觉得配不上我了吧？正好今天是我们结婚三周年的纪念日，我准备呢晚上详细告诉他，就当是个惊喜吧。来都来了，别白来一趟，拿点猪肉走，乖乖在家里等我。我会带思远回来的啊！喂，妈，赶紧滚回来，跟我儿子联络。什么？要不是你当初死缠烂打、上赶着要嫁给我，我根本不可能娶你。说实话，咱们结婚三年，我根本就不爱你。这样的婚姻，越早离越好。你不喜欢我，那你为什么要娶我？为什么不早点告诉我？这些年，我为了支持你创业，我起早贪黑的杀猪，我吃了多少苦，受了多少累，你知道吗？你还好意思说呀
，你就是一个无父无母的臭乞丐，国家看你可怜才收留你。没想到你还想恩将仇报。三年了，你知道为什么我不碰你吗？因为你身上总有一股猪骚味，我一闻就觉得恶心。而如今我现在已经是身家过亿的老总了，而且马上要和首富傅家签约，你觉得我身边怎么可能会有一个一身猪骚味的老婆呢？识趣点的话，赶紧收拾东西滚蛋去。可是我，傅小姐，没有爱情的婚姻是不会幸福的。我跟思远哥哥是真心相爱的，他需要的是一个在事业上帮助他的女人，而你什么都不是。我是富家的人，你有什么跟我比？何必苦苦纠缠，把自己搞得像一个丧家之犬一样的狼狈？闭嘴！我和我老公说话，关你什么事？你这个不要脸的小三！谁让你跟青青这么说话的？顾思远，你敢打我？从小到大，我爸妈还有三个哥哥，从不受得打。好，离婚是吧？你就离。我傅玉夏宁可要一个没有本事的男人，也不会有一个忘恩负义、动手打女人的渣男。你。让你会为你今天的决定付出代价。站住！你以为你是谁，还让我儿子付出代价？我真的是好怕怕呀！我儿子和你离婚就是明智之举，还不赶紧滚？滚就滚，希望你不要后悔。忘了告诉你，我是首富傅家的大小姐，本来不想联系，让你们家和傅家合作，现在敢了。没有这个机会，富家大小姐，哈哈哈哈哈！就凭你，你是富家大小姐，你这一身猪骚味的杀猪女，也妄想做富家女？傅雨夏，你可真是不要脸呐、啊！傅雨夏，你知道我女朋友是谁吗？她是谁？跟我有什么关系？来，我给你隆重介绍一下，这位就是傅小姐的堂妹。你就是富家小姐啊！哎呦，真漂亮，可比那杀猪女有气质多了。我怎么不记得你有个这么大的堂妹？我跟我的堂姐还有三位堂哥，那可是从小一起长到大，亲如兄妹。我可没听说她什么时候有一个杀猪妹妹了。巧了，我也没有听说过。我有一个你这样不要脸的堂妹。我是富家人，你敢骂我？你是活得不耐烦了吧？你敢打我？打你怎么了？别说打你。富家小姐是你能骂的吗？就算打你，冒充富家小姐，杀你都不为过。哎呀，富家小姐，傅雨夏个人行为和我们顾家没有任何关系。若是傅家知道了，我三个堂哥可是对我好的很呢、啊。说是亲妹妹，那都不为过。要是知道今天我被一个冒牌货在这被欺负了，你们顾家全完了。傅雨夏，赶紧跪下给青青道歉。丧人心，在我顾家白吃白喝这么多年，现在还连累我们顾家。还不赶紧跪下道歉，请求小姐原谅，要不然看我怎么收拾你！哎，这孩儿子的，让我下跪，想都别想，该下跪的人应该是你们。喂，大哥，现在，立刻，马上来顾家接我。大哥，你不会说的是傅家的继承人傅景行吧？正是。我大哥可是分分钟挣上上百亿的人，怎么可能认识你这个杀猪女呀？傅雨夏，牛逼可不能乱吹，要是吹爆了，小心伤到自己。傅雨夏，就连是我呢，都没有傅景行的电话。你一个臭杀猪的，怎么可能会有呢？哦，该不会是你想说傅景行去你杀猪摊上卖个猪肉吧？啊，你没有我大哥的电话，只代表你不够哥。不代表我的是假的，雨谦，我担心你知道我的身份会感到自卑，所以我就隐姓埋名下嫁给你。没想到你才刚做出一点成就，就带着小三登堂入室，当初我真是瞎了眼了。够了，给我滚出去，别在这胡搅蛮缠了。再看你一眼，我就觉得恶心。管家，还愣着干什么？赶紧把这个脏女人给我扔出去！少夫人，对不住了，放开我，我要自己走。放开！
开我！放开我！哼，赶紧滚！从今天开始，不与夏河狗，你是禁止入内。思雨，今天你敢挑衅，本小姐让你可恨不及。什么？这么急？路上有点堵车，我和大哥马上就到。没事，反正我已经从顾家出来了，现在在路边等你们，你们慢慢来。这不是我们家的免费保姆吗？来，给你们介绍一下，这位是我大嫂。啊，不对，我这刚刚得到的消息，您已经被我顾家扫地出门了。不过你们放心，他教导我顾家三年，我哥没碰他一下，他到现在都还是一个老女人呢。你们想不想尝一尝他的滋味？想。你想，丽丽，这小姐很漂亮，满身身子，极品的。滚开！你想挨打是吧？敢这么跟我说话？等等，你这箱子里装的是什么？该不会是偷了我家东西吧？打开，让我看看。我和顾思远是夫妻，即使我们两个离婚了，他的财产也有我的一半。你凭什么说我是偷的？你装什么装？我让你打开，你就给我打开！你敢打我？你们两个把他手里东西给我抢过来！念念，有好处没？好处，好处就是这个女人，你们随便玩。你说的啊，哎，小姐，陪哥玩玩。别碰我！哦，你敢打我？等会儿我弄死你！还在打我，三儿，给我摁住他！放开我，放开我！谁敢打我？大呀，大呀！谁？我苏秦的妹妹，你别敢动！大哥，二哥，三哥，小妹别怕，哥哥们带你回家。你们三个，给我回去告诉顾思远，他欠雨下的账，我一笔一笔跟他算。你竟然找野男人帮你打架，给我等着！我告诉我哥去。嗯、呃，哥，傅雨谦出轨了。什么？念念，你的脸怎么了？还不是傅雨谦那个女人打的。我刚就在路上遇到她，就怀疑她偷拿咱家东西，她就动手。打了我，后面还找了三个男人，把我朋友也给打了。那三个男人长什么样，还记得吗？他们好像自称是傅家的人。对，他们一个叫傅景行，一个叫傅景行，一个叫傅景辰。什么？不可能，傅雨夏怎么可能认识傅家的人？肯定是他们找的演员来骗我们的。我现在才反应过来，这傅景辰可是我男神。傅雨夏这个女人。竟然找一个下三流的货色冒充他，真是晦气晦气！敢冒充富家大小姐，现在还敢找三个演员来冒充我三个堂哥？我这三个堂哥要是知道这个事情了，你们顾家可就不是灭门这么简单的事情了。那个女人真是会找事。儿子，接下来，接下来怎么办？还能怎么办呀？就算是倾家荡产，也得求富家原谅啊！思远哥哥，你放心，我这三位堂哥可是很宠我的，看在我的面子上，他是不会为难咱们顾家的。正好今天啊，傅家在龙腾酒店宴请宾客，庆祝我堂姐的回归。到时候我把你们都带过去，当着大家的面把这个事情解释清楚。哼，还得是你。<笑>这龙腾大酒店开办国宴的地方，人均消费二十万以上。这傅家竟然包下这一整栋楼，还傅家大小姐办宴会，这大小姐在家得多受宠啊！我这位堂妹确实是受宠的，我可是听说了，她平时吃的用的都在六位数以上呢。她十八岁那年，三位富商
，可是每个人都送了价值百亿的生日礼给他呢。哎呀，这个富家呀，得罪谁都行，就是不能得罪我这个堂妹的。谁要是被他盯住一眼，那他可就死定了。星晶姐，待会儿我真能见到傅景辰吗？当然了。跟傅大小姐一比，这个青青好像还不够看。待会见到傅大小姐，一定要好好表现。万一她看上你，我们顾家可就一炮登天呢。那还用你说吗？小姐，少爷吩咐我在此等候您，您的些走路不方便，扶着我吧。谢谢管家。那个女人怎么来了？呀，傅雨夏。这都几天没见，你又换男人了，竟然还带你来参加傅大小姐的宴会。我自己的宴会，我想来就来，又得找别人带吗？天不知耻！上次你打我的时候，我刚还没找你算账，你竟还敢出现在我面前，找人冒充傅家少爷，还自称是傅家小姐，究竟是谁给你的勾当？是这个老男人？放肆！你知道他是谁吗？我呸！好你个浪皮子，跟我儿子才离婚几天呢，就勾搭上别人了。说，是不是你们婚内就勾搭上了？我说傅大小姐，你要是傍大款，你好歹也挑一挑。这个男人的年龄，都可以当你爹了。傅<笑>雨夏，我是真没想到呀，你饥不择食到这种地步了呀！这么老的男人，你都下得去嘴呀？你真不要脸！脸是什么？你顾思源有这种东西吗？你还没有跟我离婚，就带着小三登堂入室，逼走糟糠之妻，你要脸？听说你们顾家是靠女人才发展起来的，怪不得呀，心性那么差，眼睛那么瞎，素质又低到了极点。京城上层的贵族，每个人都看重脸面，而你们又算什么东西？有什么资格来参加富家的宴会？你，我个东西，老子弄死你！各位来宾。我们的宴会马上开始，请各位一步至宴会厅。咱们走着瞧。哼！各位来宾，欢迎大家来参加我们大小姐的回归宴会。那个老东西是傅家的管家，据说他曾是海外知名企业家，身价几十亿，曾被傅家救过一命。为了报恩，才来傅家当一名管家的。傅雨夏，没想到你手段这么厉害，竟然傍上了傅家的管家。说不定呢，他想借着管家的身份勾搭傅家少爷。这个小蹄子真是不要脸。他想要嫁入我们傅家，也得看我堂哥看不看得上他。够了，都给我闭嘴！傅家大小姐和三位大少马上就到了，我必须抓住这个机会，得到他们的青睐和赏识。傅雨夏，人家请的是傅家大小姐，你一个乡巴佬坐在上面干什么？还不赶紧跪下！妈，是傅雨夏。该不会真是傅家大小姐吧？他，他是个屁！傅家权势滔天，在江城首富连续做了三十多年，而三年前我们家什么都没有。如果这个女人真是傅家大小姐，当年怎么可能看上你哥呢？傅雨夏，我早就调查过你，你身份卑微，无父无母。如果不是嫁给了我，我都不知道你现在在哪儿捡垃圾呢。当年，我担心你家压力太大。拜托我哥哥替我伪造了假身份，没想到竟让我看清了你们一家丑恶的嘴脸。傅雨夏，你少装了！我刚给我爸打过电话了，他说傅大小姐今天不想来，今晚的宴会取消了。你爸是谁？他有什么资格知道我的行程？我想来就来。妹妹，我的好妹妹，你就去吧。不去。这个呢，是我找工作室专门给你定制的礼服，保证让你今晚成为全场最耀眼的女神。别以为我不知道
，你们打的什么主意？果然还是瞒不过你啊！我叫了江城的世家和各大媒体来参加你的回归宴，我打算正式向所有人介绍你。这样的话，他们就都认识你了，你就再也跑不掉了。而且啊，也不会再有那些不长眼的人再来欺负你。你少跟我装蒜了！傅大小姐虽然不想来，但是我听说了，我三位堂哥他们还是要过来的。你要是识相的话，赶紧给我下来，别到时候当面被拆穿了，你这个脸可就别想要了。嗯、你在教我做事。你谎话连篇，身份卑微也敢对青青动手？今天这宴会的名额，你是跟旁边这个臭老头睡觉换来的吗？这一巴掌，我打你有眼无珠，错把珍珠当瓦砾；这一巴掌，我打你满口脏话，不懂得尊老爱幼。我堂堂富家大小姐，用得着卖身求荣吗？这一巴掌！<笑>你敢打我，我弄死你！大少，二少，三少，这都是富家的三位少爷，我男神真是太帅了！矜持点。闺女，你上次说有三个男人自称是富家男人，带走傅雨霞，是他。上次雨太大了，我没看清。不过应该不是。傅青青不是说了吗？傅雨霞不可能是傅家大小姐。伯母啊，你就放心吧。我那个堂姐常年待在国外，前不久刚回国。这个傅雨霞绝对不可能是他。傅雨霞，你完了。哈哈哈哎，三位少爷好，我是顾思远，久仰，久仰。你算个什么东西，也配跟我们说话？儿子，不是，傅大少，我之前和您的助理通过电话，您不是说要跟我们顾氏集团合作的吗？之前和你们合作。完全是看在我小妹的面子上，但顾总脑子似乎是不太好，一再让我小妹受这样的欺负，所以我决定取消和你们顾氏的合作。啊、不要不要！傅、啊、少的妹妹，我只认识青青一个，难道是师傅雨下欺负青青的事被三位傅少知道了、啊啊？赶快给青青跪下磕头道歉！要不是你总惹怒青青，我怎么可能得罪傅少啊？啊儿子，儿子，该跪下道歉的人是你。儿子，你没事吧？儿子，妈，我手断了。三位父上，冤有头，债有主，欺负你妹妹的，是傅雨下那个。你们为什么要打我儿子？你知不知道你嘴巴里的那个人是谁呀、啊？他还能是谁？当然是我儿子不要的一条狗，是你们是非不分，打断我儿子一只手，就算你们是首富富家，也不能仗势欺人。就是，就是这样。他一只手还是轻的。来人，给我，给我把这群人赶出去！顾少。傅少，哎，你们放开我！哎，放开我！傅少，傅少，傅少！儿子，哥，都怪傅雨夏那个，他自己闯的祸，却让你被傅家人惩罚。早知道离婚的时候就应该把他给弄死。哥，我们现在怎么办？得罪了傅家，我们会不会被灭门啊？我好不容易才有钱花的，我不要再过以前的苦日子。给我闭嘴！我们顾家能有今天的成就。那都是靠我辛辛苦苦打拼出来的，我绝对不可能让那个亲手毁了他。就算他当初出钱给我开公司，那又如何呢？等等我的路，那就别怪我不客气了。儿子，没事吧？妈，你现在去给青青打电话，让他在傅少面前帮我美言几句。他
都打断了你一只胳膊，你还要给他们打电话呢，儿子？让你打你就打，我们顾家想挤进江城富豪榜，还得靠富家的帮忙。等有朝一日啊，我彻底取代了他们，再报仇也来得及。啊，好好好，我打。三位堂哥好，我叫傅青青，我是傅正国的女儿。傅正国，那不是我二叔吗？只有一个儿子，在国外上学，什么时候又多了个女儿？我听说二叔最近接回来一个私生女，跟小三偷偷外面养了二十几年，原来说的就是你啊！嗯，是是我。难怪你自称富家小姐，却又抢别人丈夫，原来是小三生的。真是上梁不正下梁歪！我跟我堂哥说话有你什么事啊？你个冒牌货，还不给我滚出去！为什么还不把这个脏东西给我扔出去？刘真爱大小姐的眼吗？是我的错！来人，带走！堂哥，我可是你们堂妹，不能这么对我，不能这么对我！小妹，干嘛就这么放过他们？他们过河拆桥。对你百般羞辱，竟然受到委屈，还不如你的千分之一。依我看，就应该灭了顾家满门才好。三哥，我知道你们关心我，但是你们没有看到刚才的情况，全场的宾客都盯着我们呢，更何况顾思远的妈妈像个泼妇一样到处嚷嚷。如果你们图一时痛快解决了顾家，只会给人留下把柄，对你们、对顾家都不好。小妹说的有道理，以前你是从来不会考虑这些的，看来嫁给顾思远这些年。是真的没少操心，那不然呢？刚才你也看到了顾思远的智商，愚蠢至极。这些年他能走到现在这个位子，全靠我在背后给他收拾烂摊子。刚成功就抛弃糟糠之妻，我倒是要看看他能走多远。没关系啊，小妹，下周三哥开演唱会，你来，想要多少帅哥？不用不用，我傅锦修的妹妹不需要嫁人。就一辈子待在二哥身边，二哥眼里，男女有别，别拉拉扯扯的。哎，我的妹妹，我凭什么不能碰？行了，既然你们非要争，咱们还是按照以前的规矩，一三五小妹归我，二四六归大哥，周末归老三。可以，今天周二，那我就先带她走了。哎，凭什么我就一天啊？妹妹是我的，哎，我的，我的，我的，哎，我的。啊。谁把他们带走啊？病人的骨头已经接好，出院之后注意休养。儿子，很疼吧？如果不是他，我不可能受这么大屈辱。等我好了，我一定要他好看。思远哥哥，实在对不起啊，我已经替你求过情了，但是我那三个哥哥。他们实在不忍心我被欺负，所以短时间还是不会消气。没事，你已经尽力了。我听说傅三少下周要在江城开演唱会，你帮我弄几张前排的门票吧。我想离他近一点，亲自给他解释一下。这刚把我哥哥他们惹生气了，现在去不就正好撞到他们枪口上了吗？哎呀，傅少之所以生气，是误会我欺负你。如果我给他说是傅雨夏那个欺负你的话，那我想。他绝对不可能轻饶那个，到时候咱们顾家不就有救了吗？哎呀，香香姐，你还在犹豫什么？快答应我哥吧！你不是夫家堂妹吗？拿几张演唱会门票应该很简单啊！你可别忘了，我哥可是为了帮你报仇才会变成这样，你总不能见死不救吧？傅小姐，我听说昨晚你也被赶出宴会，难不成你根本就不认识傅少，而是你在骗我？怎么可能？我是堂堂正正的富家小姐，昨天晚上被赶出来，那都是因为我替思源哥哥求情，所以才惹他们生气了，所以我才被赶出来的。不就几张 VIP 的票吗？我现在就回去，让我三哥给我拿。爸，我有几个朋友想去看我这个三堂哥的演唱会，你帮我弄几张 VIP 的票呗。哎呀，郑国，青青啊，怎么也应该是傅家的大小姐，可就因为跟着咱们，被人家一口一个私生女叫着，可她从来都没有抱怨过委屈。这次啊，你就给她弄几张票吧，也让她呀
在朋友面前长长面子。行，不就几张票吗？爸给你弄。谢谢爸。嗯、去。那小妹，哎，小妹，哎呀，小妹，宋哥求你了，你就答应哥去看哥的演唱会吧。我想跟你有一个特别的节目，我想要跟你合作。你看，你钢琴弹得那么好，让我好好在我的队友面前炫耀炫耀啊！小妹，三弟，你带小妹去看你的演唱会，不就是想跟你那群队友炫耀吗？还整这么冠冕堂皇的借口，我害臊吗？她脸皮那么厚，怎么会害臊啊？哼，你们还好意思说我？也不知道谁在上学的时候，每次一到放学。就要求着爸妈带领着小妹一块去接你们，你们也不是想在同学面前炫耀炫耀吗？咱们呀，五十步笑百步，谁也别说谁。我不管，你的演唱会是周四，雨下那天归我。我跟你拼了！你说小妹归谁？说，多大人了，别那么幼稚。二叔，什么事？二叔，你到底有什么事情？朋友的孩子恐怕是父亲今后顾私人了。二叔啊，我这个三哥的演唱会呢是公益性质的，卖的门票钱啊都会捐出去。你朋友想要的话，就让他自己花钱买。让你弄几张票哪来那么多事？赶紧给我。小小妹，你把电话挂了。啊？那待会儿二叔肯定又要来家里闹，不行。我得先躲躲。哎，对了，记得三哥跟你说的那事儿、啊。哎，我也受不了他的魔音攻击，告辞。哎，有那么恐怖吗？你怎么不躲啊？我要是躲了，你怎么办？小姐，傅先生来了，让他进来吧。是。哎，傅印象，我让你给我找的门票，给我找了没有？二叔，我都说了，你想要门票就自己花钱了。你这样随便进别人家大喊大叫，不太好吧？哎，你个死丫头，敢这么跟我说话，信不信我听你爸，我教训你？二叔，这里是傅家，请你注意自己的身份。放肆！你个养子，你敢这么跟我说话？当年你父母早亡，要不是我大哥给你带过来，你早饿死外头了。说白了，你就是我们傅家养的一条狗。出去！你没资格这么说他。就算他不是我爸妈亲生的，他也是我爸钦点的掌家人。二叔，你分文不争，每年靠着我们家的分红过日子，你不是更应该好好讨好我大哥吗？你这样骂他，就不怕断了自己财路吗？你个丫头片子，现在你胳膊肘往外拐你！算了，不跟你这个没这样的丫头一般计较。这几张门票我拿走了。哎，怎么有他这样的弟弟啊？简直就是强盗！你受伤了，都怪我！我要是直接把门票给二叔，你就不会受伤了。你不是不想给吗？我就是觉得二叔这个票肯定是给傅青青要的，傅青青总是帮着顾思远对付我。这次演唱会，他们肯定是想当着三哥的面给我泼黑水，我才不想给他们这个机会呢。好了，那就不给，只要有我在，你可以不用为了任何人委屈自己。我先回房间了。喂。你答应哥哥，今晚要在演唱会上跟我合作，记得来啊！你放心，既然顾思远会来，那我一定会来。当你知道你所厌弃的妻子是你这辈子都可望不可及的存在，会不会哭着跪下来求我原谅呢？还是为我 VIP 座位，我终于可以到现场看他了。嗯，哎呀
。青青啊，上次是阿姨误会你了，没有想到你和傅家关系这么亲厚的。阿姨说的话你别放在心上啊。阿姨，你是思远哥哥的母亲，我当然不会怪你呢。青<笑>青，我说实话，你真的是我见过最美丽、最优秀的女孩。你放心，等我弄死傅云生，再拿到傅家的合作。我一定会娶你的，思远哥哥，我相信你。嗯。小妹，真的不用我去接你吗？你万一走丢了怎么办？不跟我们一起进去吧，万一你找不到路呢？不用来接我了，外面粉丝这么多，你要是来接我，等一下又上热搜了。你叫助理来接我吧，我就在门口这儿等你。哟、哦，傅雨夏，你还真是阴魂不散，怎么在哪儿都能看见你？傅雨夏，你该不会听说我要来演唱会，故意跑过来制造偶遇的吧？哼，你怎么不撒泡尿，照照镜子？多大的脸，说出这样的话？哼，那你来干什么呀？你可别告诉我说，你也是来看傅三少的演唱会的，不可以吗？<笑>傅雨夏，你吹牛啊？再过过脑子好不好？我堂哥的这个演唱会最低的门票都是万起的，我觉得你可能最低的都买不起，怎么不可能？青青姐，哥，你们难道忘了，这傅雨夏现在的金主可是傅家管家，他只要随便陪那个老头子睡一觉，说不定还真能拿到傅三少的门票。一个破管家再厉害能有多厉害呀？我们的票可是傅三少亲自给的，总共三张。那个破管家就算有通天的本领，也不可能给你弄来门票吧？我确实没有门票，不过我不需要门票，因为这场演唱会是傅家三少亲自接管。<笑>傅雨夏，这是我听到过最可笑的笑话。你该不会一会儿还要说傅三少是你亲哥，一会儿要亲自迎接你？嗯，你猜对了。你算个什么东西啊？嗯、小姐，三少爷让我来接你，请跟我走吧。哦，你没有搞错吧？傅三少怎么可能让你邀请？这个废物呀！就是，傅三少就算让你来接人，也应该接的是我们青青姐才对啊！这土包算什么东西？也配让我们傅三少亲自来请？这位先生，我想你应该是误会了。我呢是傅三少的堂妹，应该是他打电话给你，让你来接我的。我是顶流身边的高级助理，要接什么人我自己不清楚。顶流特别吩咐了。要接的就是这位傅小姐，她还说了，如果不是出行不便，就会亲自来接。你们算哪根葱，也配让她亲自来接？亲自来接？这这,这不可能啊！我男生眼睛又不瞎，怎么会看上一个连我哥都不要的？一定是这该死的助理搞错了。顶流说了，我要接的这位女生是全场最漂亮的，我又不瞎，打眼一看我就知道了。如果你们还觉得我接错了，那就照一照镜子，没有镜子总有尿吧。哟，还没想到啊，你竟然这么快就勾搭上我堂哥了！大富，你爬上傅家管家的床还不够，还要勾引傅三少啊？你到底想干什么呀？还想跟我作对吗？傅思远，我就是想让你知道，我会永远比你更先一步。你不是想要见傅家三少吗？可以啊，你跪下来求我，我就考虑带你去见他。贱人！思远哥哥，别逞一时口舌之快，待会儿等我堂哥来了，再好好的教训。哼，你给我等着！傅小姐，请。哎哎哎，锦这就是你妹妹啊，好可爱啊！哎，你小子可不仗义啊，妹妹这么可爱。现在才带过来跟我们看，啊、起开！我小妹可不是谁想见就能见的。去去去去！雨夏妹妹，初次见面，这是我送给你的礼物。你真是我见过最漂亮的女孩子了。谢谢小杨哥哥。哥哥？他叫我哥哥？哎，妹妹，妹妹，叫我一声哥哥，声哥哥。哎，叫我一声，哎、叫我一声哥哥。哎，你们几个够了啊？这是我小妹，她就只能叫我哥哥。你们几个想都不要想。哦，原来被所有粉丝奉为男神的傅顶流，私底下也是个妹控啊！见笑了，见笑了，老子就是妹控，谁让我小妹
，天下第一可爱男啊！切！我怀疑那个助理压根儿就是傅雨夏那个给请过来的。傅三少什么样的身份，怎么能看得上傅雨夏这个人尽可夫的？哼！哎，哥，我听说这次傅三少的演唱会好像邀请了一个特殊嘉宾，好像是傅家大小姐。如果是这样子，那傅雨夏和那个助理就彻底死定了。我听说傅家大小姐在国外待了很多年。最讨厌的就是有人打着傅家的名号招摇撞骗。如果让他知道傅雨夏做的那些事啊，哎呦，那傅雨夏可就真死定了。演唱会正式开始，就是有请傅金流和特殊嘉宾。行们，记着，等会儿哥哥先上台，等我介绍完你，你再出来。好啊，走吧。等我拿下傅家大小姐的时候，傅家的三位少爷你看上哪个，我就给你介绍娶哪个。这幸好青青姐去厕所还没有回来，你这话要是被她听到了，她可不像傅雨夏那个女人那么好打发。今天呢，我有个特别的节目想要献给大家，就是我妹妹一起给大家弹奏的钢琴曲。接下来就要大家赏心有请我最最亲爱的小妹。这人长得怎么有点像傅雨夏那个？阿、啊、哥，你看错了，怎么可能嘛、啊？大家好，我是李晨的妹妹。接下来这首歌，希望大家能够喜欢。不，这就是傅雨夏的声音啊！啊不成，这钢琴曲我学过，这难度系数顶尖，没有十年功底，根本就学不出来。傅雨夏这个乞丐连钢琴都没有学过，怎么可能是他嘛？可刚刚那个声音确实很像傅雨夏的呀。我听得到更像是青青姐的声音。她刚刚不是说去厕所了吗？到现在都没有回来，估计就是上台演出去了。哎呀，你快干嘛，好帅！难道那个声音确实是青青的？你们好，我是傅景辰的堂妹，我找我哥有事，能在这儿等他吗？景辰的妹妹不是叫雨夏吗？你是谁啊？傅景辰竟然说傅雨夏是他妹妹，难道他真的喜欢上那个？这小姐，你该不会是私生饭吧？我们刚刚还见过景辰的妹妹，可不准你这样。你要再不说实话，我们可要报警了。你们误会了，我真的是傅景辰的堂妹，那个叫傅雨夏的小。他就是一个想爬上我哥床的野鸡！你说什么？谁是野鸡啊？三哥，你终于来了。你刚刚骂傅雨夏是什么？三哥，对不起，我只是怕你被那个女人骗了。她真不是什么好顾色，不信你可以问顾氏集团总裁。顾思源也来了。是啊。正好，我有问题想问他。他在哪儿？把他叫过来。真的。我现在就给他打电话。他真的是你妹啊？不是，我就说嘛，连雨夏妹妹一根手指头都比不上的人，怎么可能是你妹呢？三哥，留着点。听说我们这个二叔很宠爱他这个私生母，二叔好歹也是我们的长辈，该给的面子还是要给的。放心吧，小妹，哥心里有谱。喂，思远哥哥，我跟你说，我三哥答应你们过来了，赶紧，你跟念念一起过来。什么？三少真的答应见我们了？没错，我跟三哥说了，这个傅雨夏的人品不行，刚跟你离完婚就跟其他男人勾搭上了，所以他很生气，叫我把你们叫过来当面对质。待会儿你可一定要抓住这个机会，把这个傅雨夏踩在脚底下。好，好，好，你等着，我现在就过去。哎。嘿嘿嘿，哥，这
负三少真的答应见我们了。是真的，看来你猜的没有错。负三少之所以邀请的神秘嘉宾，很可能就是傅青青，要不然也不会演出刚结束。小青，好可惜啊！这如果邀请的是傅大小姐，我，你就可以趁机拿下她。我也可以离我的傅三少再近一步。不论邀请的是谁，都比邀请傅雨夏那个贱人强太多了。至于傅家大小姐，她迟早是我的囊中之物。三哥，这个就是顾氏集团的顾思远，顾总。傅三少，我不知道你还记不记得我。我们前不久在宴会上刚见过面，不过当时我和傅少之间可能有些误会。我今天过来是专门向您道歉的，你有什么想问的，尽管问我，我一定把我知道的全都给您说。哎，我听说你和傅雨夏离婚是因为他的出身不好。<笑>呃，确实是有那一部分原因，不过不瞒您说，我和傅雨夏真正的离婚原因是因为他谎话连篇，屡教不改，而且。他婚内出轨，出轨？哎，对，没错，傅雨夏贪慕虚荣，女德败坏，睡过的男人和傍过的金主数不胜数，而且呀、啊，他还和您的管家有一腿，是他的裙下之臣，真可谓是人尽可夫。我呢，实在是受不了了，所以才和他离婚的。可我怎么听说顾少能有今天，多亏了这位前妻呢？嗨，三少，您话可不能乱讲呀。我们顾家能有今天的成就，那全都是靠我用双手亲自打拼出来的呀！您要有说，真要有人帮助的话，那也是您的堂妹傅青青呀，跟傅雨夏那个臭杀猪的荡妇根本就没关系，她懂什么呀？跟青青提鞋她都不配，你说呢？确实，傅青青，她只不过是我二叔的一个私生女，她给傅雨夏提鞋，她确实不配。什么？是的，我虽然是私生女，但是我也是你堂妹啊！你不能这么对我的。你让二叔来傅家要演唱会门票，不给就抢，骂我大哥，打我小妹，我都还没跟你算账。现如今你还敢冒充我堂妹的身份，到处出来招摇撞骗？你不是说三少亲手给你的门票吗？给他送门票，他个私生女，你也配？<笑>三少，对不起啊，门票的事我先给您道个歉，您再给我一次机会吧。我们顾氏集团发展至今才用了三年时间呀，已经盖过江城大多数企业。我一直想和富氏集团合作，您看，<笑>我生平最恨你这种过河拆桥、忘恩负义的小人。你给我听好了，只要有我在一天。顾家就绝对不会和顾氏集团有任何合作。哎，不是，三少，嗯、哎，我如果给你次机会，跪下来，和他道歉。如果他肯原谅你的话，我就去跟我的大哥说，让他给你们顾氏集团一次机会。妈，刚才台上台请的不是青青姐。哦，这位就是傅家的大小姐吗？怎么，咱一会儿没见，顾思远，已经认不出我了。傅雨夏，怎么是你啊？怎么不可能是我？我跟你说过，我是傅景辰请过来的。这这不可能啊！怎么不可能？刚才你冲着傅家三少卑躬屈膝的时候，我在门口亲眼目睹你为了攀附权贵，你把我身上泼脏水的全过程。顾思远，你等着！你敢骂我？来人！哥，把这个男人给我丢出去！包括这两个女人。你看我，我我爸是傅正国，我可是傅家的人，你不能这么对我的
翠夏，你到底是谁？你也觉得呢？走！啊！为什么你们打我？我不走！滚！每次干活都是因为你们，老子想轻轻松松赚个钱都不行。你，走。喂，帮我调查一个人，叫傅雨夏，我要他的全部资料。哥，你是在怀疑傅雨夏就是傅家大小姐吗？这如果是真的，那我们不就完了？我现在倒希望的是傅家大小姐。这样的话，别说是傅家的合作了，就算是我想要整个傅家，他也会给我的。可如果他不是的话，今天晚上受到的屈辱，我要百倍奉还。走。他恐怕知道你是大小姐的身份了。管他呢。可是我担心他会对你动手。哎呀，有你和大哥、二哥护着我，他动不了我。更何况以我对顾思远的了解。他的本事还不一定能查到我的身份呢。嗯，那倒也是。那个宋姑娘，傅景行这个家伙，你才跟我出来多久，他就开始发现西周我要人了。反正呢，合作也结束了，那我就先撤了。哎，可是你还没有看完我的演唱会啊！哎呀，三哥。从小到大，看你的演唱会没有一百场，有九十场了，你就放过我吧。凭什么傅景行和傅景修那两家伙可以拥有你那么长时间，可我只能拥有你一天？哎，小妹，我揍揍你！啊。喂，结果怎么样啊？顾总，傅雨夏确实不是傅家大小姐。那他为什么会被傅三少邀请参加演唱会啊？我看他们关系不一般啊。据我所知，他在跟您离婚当天就曾见过傅三少，当时他们两个人有说有笑，似乎聊得比较开心。原来如此，我倒是没想到他勾引男人的本事这么大。顾总，那咱接下来怎么做？他一而再，再而三赶坏老子的事，我一定不会让他好过。哎，大哥，不让我们抱小妹，自己却抱得这么开心，小妹。你以后要是找男朋友的话，可千万别找像他这种的。你还不走啊？演唱会应该还没结束吧？小妹，我先过去了，待会儿见啊。嗯，三哥，拜拜。嗯，二哥呢？二哥怎么没有来接我？实验室给他打电话，他看完了演出就走了。不过，他让我转告你，演出很棒。那当然了，我们回家吧。等一下。嗯，怎么了？后备箱有礼物，去看看。哦，什么礼物啊？神神秘秘的。喜欢吗？就就这，你不会是破产了吧？不应该啊，你不是号称商界无敌手的傅景贤吗？你怎么会这么穷？别的女孩子看见玫瑰花都很开心的。怎么你就这个反应、啊？从小到大都输了不知道多少花了，这有什么好惊喜的？更何况你可是傅景行哎，送女孩子礼物就这么敷衍？那这个呢？那这个呢？是是永恒之星的粉钻项链，喜欢吗？也就勉勉强强吧，配得上我这个富家大小姐。这可是永恒之星创始人亲手打造的，全世界可就这一个，还勉强？我配得上这个世界上最好的东西，一条项链而已，有什么大不了的呀？是是是。那个，我听说这个项链寓意着挚爱一生，是送给心爱之人的，送给我不合适吧？我觉得合适，但是如果你不喜欢的话，可以还给我。嗯，你你你送给我了，那就是我的。等你遇到了心爱之人，再还给你了。好，都听我家大小姐的。嗯，快上车吧，快送本小姐回家
，走吧。照片已经放你手心上了，请注意查收。有人看到吗？没有。发到网上去，我要让那个贱人身败名裂。到家了，下车吧。喂，那我先去拿礼物。你不是不喜欢吗？那毕竟是哥哥送的，总不能不要吧。敢勾引我们家哥哥，去死吧！去死！去死！去死吧！勾引我们家哥哥，去死！去死！去死！去死！家，有人在门口闹事，快解决一下。谁敢在富家门口闹事？给我拿下！哎、少爷，小姐，没事了。你们刚才说的是什么意思？自己看热搜去吧。负性丑女，叫他恩仇传，顶流明星傅景辰受蒙骗。听说你是个刚离婚的荡妇，人尽可夫，我才不要让我们家哥哥受你的蒙骗。去，把热搜给我撤了，查清楚谁干的，还有那些传播造谣的人，一律给他们发律师函。是，少爷。你们是傅景辰的粉丝啊？没错，不过这件事情跟我们家景辰哥哥没有关系，是我们看不惯你的嘴脸才来打你的。你休想利用这件事情黑我们家哥哥。那你们知道我是谁吗？你还能是谁？你就是一个人尽可夫的荡妇。喂，三哥。小妹，我们上热搜了，你乖乖在家待着，我正在找公关部门的人处理舆论，处理完了我就回去。晚了，你的粉丝啊，都已经冲到家里朝我扔菜叶子了，还好有大哥在。对不起啊，妹妹，我带他们向你道歉。这，这是景辰哥哥的声音。没错，我每天都听景辰的歌睡觉。这绝对是他的声音，对不起啊，我不知道你是景辰哥哥的妹妹，你能不能不要把这件事情告诉景辰哥哥？我是他的后援会会长，我不能被他讨厌了。起来吧。那你原谅我们了？说实话，你们这个呢也算不上什么大事，说原谅也谈不上。但是啊，我这个人呢，一向心眼子比较小。我就什么原样还给你吧。我还以为你天不怕地不怕的呢，原来你也知道被砸到身上是会疼的。对不起，我真的知道错了。没意思，放他们走吧。别害怕，我已经让人去查了，马上就能知道是谁指使他。不用了，幕后主使来了。喂，雨夏，看到热搜了吗？别叫那么恶心，你到底有什么事？我当然是想让你认清现实嘛！不要以为爬得富三少的床就能和我对着干，只要我想，会有一万种方法让你身败名裂，是吗？咱们走着瞧，过了今晚呀，富三少绝对会厌弃你，而这呀，就是你得罪我的下场。<笑>他又欺负你了，嘴炮罢了，没什么事。要不要找人教训一下？不用了，手打七寸，教训他怎么够？哎，大哥，你是不是有一块不要的地皮啊？对，那块地本来是准备用来做商业规划的，但是后来被上面化成了农业用地，贬值非常厉害。不过这件事很少有人了解，你是怎么知道的？我好歹也是商业剧情富家的大小姐，我怎么会不知道？那你想怎么做？评估资源，拍下这块地？你找人放出消息，说这块地未来有很大的利润升值空间，谁要拍下这块地，谁就能成为我们富家的合作伙伴。好，顾思源，我们的游戏正式开始，你可别让我失望。走吧，回家了。喂，付雨夏，做笔交易，明天下午三点，咖啡店。说吧。你约我见面，想要干什么？你不是喜欢我哥吗？我帮你，让你重新做回我嫂子。顾念念，你哪来的自信啊？你觉得我还会想要做你的嫂子吗？你装什么装？这段时间你的所作所为，不就是为了引起我哥的注意？你继续说吧，你到底想要做什么？我让你把傅三少让给我。
你喜欢他？柿子，我甘负三少，门当户对，郎才女貌，不像你，是个又穷又贱的下等人，哪配得上我负三少？既然我是下等人，你为什么要帮我回到你哥的身边啊？你哪那么多废话？这笔交易你到底做不做？哎呀，这么无聊的游戏啊，你还是自己玩吧。这个咖啡钱呢？我出了，东西。坐一下。哦。对了，像你这种嘴贱又没有教养的女人，我是一点也不想做你的嫂子。你想啊，傅景辰应该也不会喜欢你这样的人吧？再见。你好，这里沈一。喂，你好，这里是滨海路口，这里出了车祸，你们赶紧叫救护车过来。好的，请稍等。李大姐，我没事的。大哥，你赶紧打电话给二哥，如果年年真的出了什么事情，只有二哥能救他。好。谁打的幺二零？跟我们一起去趟医院。是我。等一下。我陪你去，不用了，大哥，你还是先去接二哥吧。二哥他万一实验室有什么事，姑娘娘这边耽误不得。好，那我待会来找你，注意安全。嗯、喂，二哥，你到哪了？别着急，二哥还有十分钟的路程。马上就到，顾念念，顾念念她会死吗？虽然她是顾思远的妹妹，又总是处处针对我，可是我不想因为她被直人车杀害凶手啊！不会，只要有二哥在，她绝不会有事。那就好。你个扫把星，你还我女儿命来！还我女儿命来！顾念念还没有死呢。你就这么咒自己的女儿，傅雨夏，你敢谋杀聂聂？就算是傅家的人来了，也保不住你。我有没有谋杀？路边监控可以证明，倒是你顾思远。你的妹妹还没有脱离生命危险，你倒是先来找我的麻烦了。你少在这里猫哭耗子假慈悲了。还我女儿命来！你还我女儿命来！病人失血过多，急需出血。你们身上是阴性血。哎，他是，你要多少随便抽。女士，跟我走吧。顾思远，我答应抽血，不是因为我做贼心虚，而是因为我不想看见一条活生生的人命死在我面前。少废话！我妹妹要是出什么三长两短，你这条贱命根本就不够赔的。赶紧带她抽血去。不是，走吧。病人需要两百三四十毛钱，病人需要三百三四十毛钱，病人需要五百三四十毛钱。怎么样？求求你，救救他，救救他！医生，我们已经尽力了，可是你女儿的身体器官受损很严重，除非是神医圣手来操刀，否则谁都回天乏术。啊，神医圣手就是傅家的二少爷傅景修。对，没错，傅二少的医术国际知名
，他如果出手的话，就没有救不活的病人。只不过富二少从不轻易出手，再加上他最近刚在国外参加一项研究，恐怕是赶不回来。我也叫他过来了，他马上就到。你给我闭嘴！你以为你是谁？你能请动富家二少？我告诉你，如果念念有个三长两短，我一定让你坐一辈子牢。傅雨夏，你不要以为你爬上了傅三少的床，就能把傅二少给请过来。你这种肮脏恶心的女人，根本配不上他。思远哥哥，嗯，思远哥哥，哼，你来干什么呀？思远哥哥，私生女的事情确实是我骗了你，但是我听说念念病得很重，所以我把李医生带过来了。李医生他可是神医圣手的同门师兄，他一定会治好念念的。真的吗？你真的能救好我女儿？神医圣手是我师弟，只有我出手，那顾小姐不成问题。<笑>太好了，太好了，我女儿有救了！快医生，快快请神医进去救我女儿。病人在哪儿呢？还在手术室，请跟我来。等一下，傅雨夏，你又想干什么呀？我二哥说过，除了他，谁都不可以进手术室。你二哥是谁啊？就是你们口中所说的神医圣手。傅雨夏，现在可是人命关天的时候，你还在这跟我吹牛？我二哥最近可是在国外研究项目呢，就连我都请他不来，你这个人尽可方，肮的道夫，还能请得来啊？神医圣手高不可攀，我就不明白了，总有一些人自称认识他，我作为他师兄，我才见过他几次而已，我从来没有听说过他什么时候有个妹妹。你，你是想耽误我女儿治病？我告诉你，我一定不会放过你！让开！医生，别理会那，快快进，快进！哼哼哼哼。傅相，等念念做完手术，你给我等着。不好了，病人心脏骤停了！什么？不可能！我女儿，我女儿怎么会死呢？刚才进去的。不是神医吗？他怎么不是我女儿呢？怎么会这样？也不知道你们从哪儿找的神医，就是他一刀子下去，才害得病人心脏骤停的。我早就说过，那个医生不靠谱。是你，是你带的江湖骗子，吓死我女儿的！不是，我马上给我二哥打电话，我二哥他应该马上就来了。都让开！二哥。你终于来了，没事吧？等哥哥一会儿。傅二少，思远哥哥，我早就说过，我可以治好念念的，别担心啊。哦，青青，还是你好。傅雨夏，你笑什么呀？我笑你自恋又不要脸。傅锦绣是你请来的。当然是我请来的呀！我早上出门的时候，让我爸跟我二哥打过电话了。傅锦绣，他可是我的堂哥，他不是我请来的，难不成是你请来的呀？嗯、没错，他就是我请过来的。闭嘴！你个丢人现眼的东西！傅少是什么身份？你又是什么身份？还他是你请来的？傅雨夏，你该不会还想勾引二少吧？我可警告你！他可不像你那些金主似的饥不择食，像你这种人尽可夫的荡妇，他只会觉得恶心与肮脏。我不需要勾引任何人。傅雨夏，这个人呢、啊，就是要有自知之明。你要是没有自知之明的话，可就贻笑大方了。信不信我把你今天做的所有事情全部告诉二哥，到时候他会让你在整个江城混下去的。那你还可以试试。都安静，医院重地吵什么吵？怎么样了，医生？二哥，对不起，给你添麻烦了。没关系。二哥，手术结束了，念念怎么样了？你是在质疑我的医术吗？不是不是，我只是担心念念的状况。暂时没有生命危险，休息片刻便能醒过来。哎，二少，多谢您的救命之恩
，我已经在欢聚阁摆下酒席，还望您能赏脸。不好意思，我有洁癖，不喜欢和不干净的人吃饭。思源哥哥，不要生气啊，这个医生嘛，他向来是有洁癖的，更何况是我二哥这么优秀的人，你说是吧？是吧，二哥？你又是个什么东西？为什么一直叫我二哥？二哥，我是你的堂妹啊！我爸爸没有跟你打过电话吗？哦，原来你就是二叔口中的私生女啊！是，我是私生女，但是我也留的是富家的鞋啊。既然是私生女，那就不是我堂妹，请你不要乱抢。不是，呃、还有，我不是二叔找来的，我是傅雨夏找来的。嗯二少，他就是一个人尽可夫、拜金虚荣的荡妇。他，他还跟您的弟弟上过床，你可不要被他给骗了呀！你再敢说他一句不好的话，我有一万种方法让你神不知鬼不觉的死掉。我先试试。不不不，信不信？别别别，别杀我呀！啊，别别别！走吧，咱们回家。傅二少，我想问一下，您和傅三少为什么都这么喜欢这个贱？傅雨夏呢？你不喜欢，是因为你眼睛不好，没资格让我跟你解释。阿哥，谢谢你能来。傻妹妹说什么呢？我是你哥，你有事我怎么可能不来？可是我听说你之前在国外开会。大哥派家里的专机去接的我。他去的时候，会议已经结束了。嗯，哎，那大哥呢？去给你买蛋糕去了。父亲心说，你每次紧张或者心情不好的时候，都喜欢吃暖哥家的蛋糕。他呀，可比我和景辰还要心疼你啊！你怎么叫他全名啊？他可是我们大哥。怎么，你还真把他当大哥了？妹妹，我可还记得，小时候是你死活不肯叫他哥哥的，还说长大以后要嫁给他呢。哎呀，那都是小时候的玩笑话，谁当真了？有些人恐怕不认为这是玩笑话。手术结束了吗？聊什么呢？怎么这么看着我？你是专门给我去买的蛋糕？有什么问题吗？不对不对，傅锦行从小就这么对我，不能因为二哥的话疑神疑鬼，万一是二哥误会了呢？你的脸怎么跟编戏法一样？到底怎么了？啊，没什么，我们回家吧。他受刺激了，我可什么都不知道。这一个个的发什么疯？到了。嗯。你干嘛？给你捡安全带。你说什么？啊，没，没什么。那个二哥已经下车了，我们也赶紧回家吧。二哥、三哥，我回来了。小妹回来了，怎么样？这次顾家有没有欺负你啊？快让哥哥抱抱！没有，三哥，你在看什么？哦，我在看我演唱会那天你弹钢琴的视频。等咱爸妈这次出国旅游回来，我发给他们看。视频发我一份。你不是去现场看了吗？还要视频干什么？就是，你要我视频干什么？会让人误会的。误会？误会什么？你小时候穿开裆裤的视频，弹个钢琴算什么？你有小妹小时候穿开裆裤的视频，我怎么没有？快快发给我！不要！你们要不要尊重一下我这个当事人的意见啊？依依宝贝，我和爸爸听说你被人欺负了，就要回来给你撑腰了。今晚五点的飞机，乖乖的在家等着爸爸妈妈。什么？爸妈又回来了？我前不久
，刚拒绝了妈妈的闺蜜的女儿。呃，那个，我昨天晚上不小心和嫩模传出了点绯闻。嗯，我刚离婚。那还是。你这个比较严重一点、啊。你们谁跟我去接机啊？我等会儿可能得去趟医院，我有个病人需要手术。呃，那什么，我待会儿要回去排练。呃，对，接机我就不去了。不过晚饭我还是能吃的啊。那就只有你了。我我有事。你一个社会闲散人员能有什么事？我我要。行了，别评了，叫你了。啊，要穿什么衣服呢？嗯，到底穿什么呀？我怎么连个衣服都没有啊？我要买衣服。傅雨欣，你再不出来的话，接机就要迟到了。来啦！我们走吧。嗯，好看吗？好看。那我们走吧。没事吧？嗯，没事。我们赶紧走吧。以后别穿这么高的鞋子了。我听说副总和他夫人旅游回来了。今天晚上的飞机，傅家安排了家宴。那傅家大小姐应该也会在吧？啊？思<笑>远哥哥，你要做什么呀？安排我和傅家大小姐见面。思远哥哥，你叫我堂姐干什么？傅家都不承认你，你还好意思说你是傅家大小姐的堂姐啊？嗯、啊。<笑>嗯，思远哥哥，虽然我是傅家的私生女，但是我也是我爸最疼爱的女儿。傅家大小姐能给你的，我也一样能给你。那就这样子，你帮我解决掉傅雨夏，我才相信你。思远哥哥，傅雨夏那个女人，她就是一个爬虫的，你干嘛对她这么费心啊？没错，她确实是个，不过。我总感觉他特别的奇怪，究竟是哪里呢？爸妈，欢迎回家。哎呀，这爸爸妈妈不在的这一年的时间里，家里还能收拾的这么干净，说明呀，你们都已经长大了。雨佳，爸爸妈妈从国外给你带来了礼物，一会儿看看喜不喜欢啊？好啊，好啊。爸妈，你们先休息吧，晚上的家宴我都安排好了。好好好，儿子长大了啊，越来越会办事了。啊，对了，我听说你那个前夫回头要跟你二叔的那个私生女一起来，这两个人要是敢欺负我的宝贝女儿，看今天晚上我怎么收拾他们。谢谢妈妈。雨夏，你三哥回来了，听说带了礼物，你去看看啊。好。啊、慢点儿。二哥、三哥，你们回来了。妹妹，你是不是听到有礼物才出来接我们的？所以我的礼物呢？怎么会没有我小妹的礼物呢？在车里面自己去找吧。好。哎，小妹，你先找着，我跟老二先把礼物送进去，待会儿过来找你啊。好啊，你们快去吧。哎，对，这个是应该送给母亲的。我的礼物呢？傅雨夏，没想到你今天也来参加傅家的晚宴，不知道是我二哥还是我三哥把你给带来的呀？我参加自己家宴会还需要别人带？哎，你
你什么身份，竟敢这么跟我说话？傅雨夏，你该不会真觉得你靠着二少三少就能嫁进傅家吧？你不要以为傅总和夫人待人和善，就允许你这个女人嫁入家门了。那你又算是个什么东西？傅家的家宴，你有什么资格参加？你思远哥哥是我的未婚夫，而我是傅家的贵客。贵客，我怎么听说？你三番两次的想要巴结傅家少女，却又被他们狠狠的羞辱，怎么还没有长记性啊？还敢来傅家的家宴上乱认亲戚，牙尖嘴利，信不信我让傅家的人把你给我赶出去？算了，芊芊，我们今天晚上是来见傅家大小姐的，不要和这种傻货再来纠缠不清了，省得被傅家大小姐看到。你们是来见傅家大小姐的？哼，没错，你这个冒牌货，赶紧滚蛋吧！否则，一会儿真正富家大小姐来了，再找你的事儿。我看要被教训的人是你们了。你什么意思？因为啊，这个富家大小姐呢，最讨厌你这样的渣男了。傅雨夏，小姐，三少爷说东西先不用拿了，让您直接回去。小姐，小姐，小姐难不成傅三少已经带她见过傅总和夫人了？说。你为什么叫她小姐啊？这那当然是我跟傅家三少真心相爱，而且呢，他的父母都已经认可我了。傅家的另外两位少爷也都对我很满意了。是是，不可能！你只不过是一个被我甩掉的二婚女人，而且还和傅家的管家和二少纠缠不清。傅总和夫人怎么可能认可你让你进门呢？看来我大伯母和我大伯父都被你给骗了。要是他们今天知道这个真相，你今天别想进这个门儿啊！那你就告诉他们呀。我倒是想看看，是我进不了门，还是你被赶出傅家？傅以下，不如我们做个交易，怎么样？交易？我可以不告诉傅家你做的那些破事，但是你要在傅三少面前替我美言几句，让他把傅家的合同给我，怎么样？思远哥哥。你要附加什么东西，我可以想办法给你啊。你为什么要跟他合作？啊？因为我突然发现，我的这位前妻好像特别的厉害，能把傅三少迷得团团转，竟然还带他来参加傅家的家宴。傅雨夏，我真的小瞧你了。我倒是高估你了，你比我想象中的更厉害。听你的意思是不合作了？我不予犬刑。我既然都已经得到了傅家的认可。为什么还要和你这样的垃圾合作？你，傅总这是准备干什么呀？傅大少，你们，你们，你们竟然，也也搞在一起了呀？也，傅小姐的用词很有意思。哎，傅大少，您知不知道这个女人和您的两位弟弟搞在一起了呀？而且她还说，说您的母亲和父亲同意她进门了。哦。啊，哎呀，傅大少，看来我们两个是瞒不住了。那这万一被叔叔阿姨知道了，他们会不会生我的气呀？没事，我会说服我爸妈，让他们接受你的。哎，我说你们一个个的怎么都不进去啊？这饭菜都凉了。你怎么在这儿？三少，您大哥和这个女人抱在一起，难道您您不生气吗？这有什么生气的？我们一起吧。哎，老二，你别愣着，赶紧，咱们就这样进去，吓唬吓唬咱爸妈。好，来了。紫金蝉，我发现你有时候比顾思远还要笨。小妹，我怎么就比他笨了？你这么说我，我可是会伤心的。傅锦辰，你怎么讲？傅雨夏，你别乱摸。没有乱摸，你不要血口喷人啊！难怪傅总和夫人同意傅雨夏嫁进傅家，原来是害怕别人知道这个秘密。思远哥哥，那我们现在怎么办？这件事不能和任何人说，我们要从长计议。这种事怎么能瞒着？我在傅家屡次受辱，一定要让他们也尝尝颜面尽失的滋。你说他们怎么还不回来？该不会……出什么事儿吧？不用担心，那不是有他三个哥哥在吗？大妈，我们回来啦！<笑>你们这是干什么？这么大了
，怎么还跟小孩子一样？爸、啊，都是三弟的主意啊，我可以作证，是他。傅景晴，傅景晴，你们还是不是兄弟了？爸，我也作证，就是三哥出的鬼主意。小妹，连你也告状，我生气了。丫头，嗯，刚才前面是不是你那个前夫又来找麻烦了？是。他不知道我是富家大小姐，还以为我和大哥、二哥、三哥的关系不清不楚的呢。现在啊，他估计回去再琢磨着要怎么办呢。那你就等着被他欺负？怎么可能呢？我早就让大哥放出消息了，谁要是拍下东郊的那块地，谁就是我们富家的合作伙伴。哎呀，顾思远，他等这个机会很久了，一旦他拍下，肯定亏得血本无归。嗯。古灵精怪，嗯，那进度怎么样了？来，大哥，快给咱爸汇报汇报。顾思远一直想参与竞拍，但是由于他的可用资金不多，所以迟迟没有入手。什么？那赶紧拉傅青青下水啊！我们二叔这么宠他，肯定给了他不少钱。爸，您觉得呢？你们可以放心大胆的去做，您二叔那儿不用担心，毕竟是爸爸养了他半辈子了。他虽然是爸爸的亲弟弟。他如果老老实实的，我还可以继续养着他。如果他敢欺负咱们家的孩子，爸爸也绝对不会惯着他。好，我知道了。爸，你是世界上最好的爸爸。<笑>行了行了，赶紧吃饭吧，饭都凉了。就是啊，你们赶紧吃啊。你不会不想告诉他们吧？哎，静行、雨夏，你们俩嘀咕什么呢？赶紧吃啊！嗯嗯，爸妈，我们在吃呢，在吃呢。锦香啊，嗯，爸爸有一个好朋友的女儿，刚从国外回来，一抽时间要不要见一见？对呀、啊，你也赶紧成家吧，再往后拖呀，那好姑娘可不多了。大哥他不需要相亲，不相亲怎么办？你大哥又没女朋友，他他有女朋友啊？大哥确实有女朋友。我可以组成。什么？大哥都有女朋友了？什么时候的事？我怎么不知道？这是谁家的姑娘啊？既然咱们跟她在一起了，那就得负责任。这婚事啊，也该放到日程上了。爸，八字还没一撇呢，我只是喜欢人家，还没表白。那还等什么？儿子，赶紧向人姑娘表白呀！不着急，我觉得他已经知道了。进进来吧。嗯，你生理期快到了，给你准备的红糖。谢谢啊。早点睡。你就这么走了？你还有什么事吗？你晚上在餐桌上说的话，什么意思啊？你是说和喜欢的女孩表白这件事情吗？我暂时不准备跟他表白了。什么？因为我觉得他还没有准备好。我觉得那个女孩应该准备好了。好了，早点休息。傅雨夏，你在害羞紧张些什么呀？嗯、你。嗯，怎么又回来了？我们上热搜了。啊，我们？我还是第一次传出这么大的绯闻，你看看。你都快被人骂死了，怎么还这么可信啊？黑粉骂得越狠，他就越激动。不用担心，这件事情我已经叫人处理了。这次过来是通知你们一下，爸妈已经休息了，就不打扰他们了。我和你妈妈。已经知道这件事了，爸、啊、妈，你们不是睡了吗？你爸呀，每天睡觉前喜欢玩会手机，这不就看到网上的热搜了？爸妈，你们快坐。正好，我已经好久没有看到景行处理工作了。来，给爸爸分析一下，你觉得这件事儿他会是谁做的？那还有什么好分析的呀？那肯定就是顾思远和傅青青。
好，我今天晚上呢，看见他们两个了。他们两个似乎觉得我和三个哥哥的关系不清不楚的，这件事只有他们是这样觉得的，所以肯定是他们爆出来的。叶晴，你也是这么认为的吗？根据调查，这件事情确实是傅青青做的，但是跟顾思远没有关系。什么？这怎么可能啊？顾思远他现在还盼着跟我们傅家合作呢，他自然不敢得罪我们。倒是那个傅青青。他仗着二叔对他的宠爱，好像对我们傅家有所不满。他恐怕不知道这件事情的后果。嗯，既然如此，那就应该让他知道，欺负我们家余夏，不管他是谁，爸爸都绝对不会原谅他。爸爸，坐好了。你干了什么？四万哥哥，发生什么事了？是不是你把傅家的秘密给泄露出去的？是我泄露出去的。可是那又怎么样啊？你知不知道，万一让傅家知道里面有我的手笔，那我们和傅家的合作就完蛋了。思远哥哥，我爸是傅家的二爷，就连傅家的家主也不能说什么，你这么担心干什么呀？思远哥哥，等我们两个结婚了，你就是傅家的女婿了。<笑>我是不会跟你结婚的，我是不会跟你结婚的，思远哥哥，你不能这么对我。哼，像你这种婚前就爬到别的男人床上的女人，和傅雨夏那个有什么区别啊？要不是你有点利用价值，我早就把你踹出去了。顾思远，我是傅家的小姐，你就不怕我报复你吗？哼，傅家的小姐，你去问问傅家人承认你吗？如今你又泄露了傅家的秘密。就等着你被傅家踹出门外吧！哼，不可能，不可能！喂，爸，爸，你这么急叫我回来干嘛呀？谁让你在网上胡说呢？正国，你有事说事，干嘛打女儿啊？就是啊，我做错什么了？傅家三兄弟，也是你能胡说的？这没错啊，这本来就是事实。那个傅锦绣、傅锦城，他们本来就看不起我，他们还因为因为那个打我，我就是要把这件丑事全部曝光到网上去。你个蠢货，到底是外面养大的？你怎么，你你怎么连傅家大小姐的一点样子都没有啊你呀、啊？正国，你怎么这么说我们的女儿呢？还有你。小门小户出身，我养你这么多年，你把女儿教成这个样子，跟你一样上不了台面。你凭什么打我们？凭你们两个吃我的喝我的！我这么多年把你们惯得无法无天了吗？别说了，别说了！明天一早就去傅家门口跪着，祈求他们的原谅哥，你们在干什么？妈每次回家都会动员我们全家做一次大扫除。你看，早上就让佣人全放假了，八点就把我们叫起来打扫了。哎，宝贝，你睡醒了，厨房有早餐，快去吃点儿。嗯，不用了，妈，我帮您倒垃圾吧。嗯，好。哟，傅雨夏，你这三位堂哥对你可真好啊，让你大清早在这打扫卫生啊！这大热天的还捂这么严实，怪不得嘴这么臭。不如我帮你凉快凉快，凉快凉快。不是，哦，是谁那么好心啊？听我打了你，都不用我亲自动手了。我告诉你啊，我什么身份你不知道？你敢这么对我？你什么身份？你不就是傅家二爷傅正国的私生女吗？哼，这么早来傅家，要干什么呀？你管得着吗？我听说啊，你在网上造谣傅家少爷，昨天晚上傅家大少亲自给你爸打电话了。
你该不会是来负荆请罪的吧？我我道什么歉啊？我做错什么了？我，对，我爸今天专门陪我来的，他知道你欺负了我，所以他专门跑过来陪我。报仇，我死定了。哦，那你爸在哪儿呢？赶紧让他过来呀！你害怕了吧？你要是跪下来给我道歉，我可以考虑原谅你，让我爸。不找你的麻烦，爹，我就在这儿等你爸过来。我倒是要看看他能对我怎么样。<笑>爸，不是让你先进去给你三个堂哥道歉吗？你站着干嘛？爸，您来啦！就是这个贱人。一而再、再而三的惹怒我，所以我才把堂哥那些事曝光到网上去。你要帮我报仇啊！副一下，二叔，你来啦。哦，二叔，你爸呢？我爸在里面打扫厨呢，你找他。青青跟你三个哥哥闹了点误会，我带他来道个歉。那我爸就在里面，你们先进去吧。他叫你二叔，他是富家大小姐，你是你堂姐，你这个都不知道，别大早上让我骂你啊！富家大小姐，怎么了？现在还要我给你下跪吗？爸，你等我！爸，振国，你这一大早就带着你这个私生女来到我的家里。是有什么事吗？你自己说。对不起啊，大伯，我不该在网上曝光堂哥和堂姐的事儿。道歉就要有道歉的态度，不如你跪下给我磕一个吧。不如你跪下给我磕一个吧。嗯、哎，我说我的好侄女啊，青青是我的女儿，你这么为难她，你你这不打你二叔我的脸吗？你这没有啊。二叔，不是你们要来给我道歉的吗？道歉呢，就要有道歉的样子。我不过就是以牙还牙，怎么就是为难他了？青青就是在网上说了几句错话，又没给你造成多大的伤害，更没像你这么咄咄逼人，还说没有为难他。二叔，你误会了吧？我之所以说是以牙还牙呢，是因为傅青青她就是这么对我的呀。放肆！你竟然让我女儿给你下跪！不是的，夫人，我不知道那个时候她就是富家大小姐。你也女，跪下，赶紧道歉。傅青青，不是富家大小姐，你就可以随便欺负我？我不止一次告诉过你，我是富家大小姐，可是你不相信啊？你骂我什么？诋毁我人尽可夫，牵着顾思远的手和我耀武扬威，一口一个。在骂我的时候，有想到顾青青。什么？你还敢骂我女儿？我，对不起，对不起，我知道错了，我知道错了，我真的知道错了。大嫂，算了啊，呃，青青已经给雨夏磕头道歉了，大家都是一家人，您就原谅她吧。原谅不原谅她？不是我决定的，是我女儿。我永远都不会原谅她。傅雨夏，我都亲自带着青青给你道歉来了，你还不肯原谅她？我看你也太没拿我这个二叔当回事了吧？二叔，你就别道德绑架我了。傅青青今日所作所为，都是因为你没有教育好。不、哦，也有可能是她母亲不好。你连她都教育不好，就别来教育我了吧。好啊，那个孽子，大哥，你看看你这个宝贝女儿，你都把她宠得无法无天了，这这敢这么跟我说话？陈国，这些年你在外面胡闹，我可没管过你。你想说什么？你别忘了，爸妈死的时候怎么跟你说的？说让你一定要好好照顾我，你要因为这点小事教训你的亲弟弟吧。爸妈的遗愿，我不敢忘。哼。你知道就好。不过，我只答应他们保护你不受欺负
可没有答应他们要一直养着你。你也是快五十的人了，从明天开始，你辞去副总的职位，自己找份工作，养家糊口吧。什么？我我都这么大岁数了，我什么都不会，你让我找工作？陈国，这就不是我要考虑的问题了。毕竟我已经养了你大半辈子了，以后你好自为之。傅启明，你不能这么对我！警刑、警修、警臣，送客。是。何叔，请吧。呸！你算个什么东西？你敢这么对我？二叔的耳朵似乎不太好，要不我给您治治？行行，起来，走回家。等一下，如果说我告诉你一个顾思远的秘密，你能放过我爸吗？你觉得我在乎他的秘密吗？那如果说这个秘密关于你呢？我听说三年前你回国的时候，差点就被人强暴了，是顾思远救了你。从那以后，你就发了疯似的爱上了他，并且不惜一切代价嫁给了他。难道你就不想知道为什么这一切都这么巧？你到底想说什么？你让你爸恢复我爸副总的位置，我就把事情的真相告诉你。傅青青，你是不是弄错了一件事？你和我之间不存在交易，就算你不告诉我真相，我也有办法找到。这里是傅家，而我是傅家大小姐。啊，你怎么还不走？别逼我动手啊！傅大小姐，好大的威风啊！不知道顾思远他知道这个事情，他会怎么想？他和你说什么？大哥，你帮我调查一件事。不要碰我！做梦了？怎么是你啊？他告诉你调查结果，一进来就看见你睡得不踏实，担心你发烧。以后你不能随随便便进我房间。那为什么傅锦修和傅锦城可以？他们和你不一样。哪里不一样？你告诉我，为什么不一样？你别管，反正和你不一样。好了，不逗你了，看看吧。笑什么笑？果然如此。当年我刚下飞机就被绑架，还差一点被人侵犯了。危机时，顾思源及时赶到救了我。我当时。还以为他是我的真命天子，没想到那些人竟然都是他派来的。顾思远当时应该是准备把计划实施在富家大小姐身上，好让她一步登天，当上我富家的女婿。可惜他没想到你隐瞒了身份，让他以为他救错了人。是啊，当年我担心富家大小姐的身份会让她有压力，所以我就隐姓埋名下嫁给他。没想到阴差阳错，竟然让我看清了他的真实面目。你想怎么做？我都可以帮你。那块地，现在拍卖的怎么样？顾思远还没有下决心买下来，可能是因为钱不够。既然如此，那你就给他加把火，找人去哄抬价格。我就不信顾思远他还坐得住。好，你先休息吧，这件事交给我。你不是要和我做交易吗？那你现在帮我做一件事。你来干什么呀？谁让你进来的？阿姨在医院照顾念念，我是想给你做菜，所以阿姨就把钥匙给我了。
你不要以为你这样做，我就会娶你。你已经没有任何价值了，连傅雨夏那个女人都不如。说到傅雨夏，你知道她是什么身份吗？她呀，不过就是三位傅少的玩物罢了。那傅雨夏有句话，我觉得她说的挺对的。什么话呀？你还真是又蠢又让人恶心啊！当然是夸你的话了。我今天来，其实就是来跑腿的。你到底还要耍什么幺蛾子呀？这封信是我堂姐让我交给你的，不是傅小姐给我的信。没错，我堂姐说了，那天在傅家惊鸿一瞥，对你是念念不忘。如果你对她也有意的话，就把东郊那块地给拍下来，当做聘礼。没想到那天我就去了她傅家，连门都没有进，她就看到我了。那这样子，离我拿下傅家又近了一步。没错，我堂姐说了。你必须得把东郊那块地拍下来才行。思远哥哥，你有钱吗？不就是钱吗？喂，去银行给我借五千万出来。如果银行不借的话，就把我的房子、公司全抵押出去。东郊那块地啊，势在必得。好，我知道了。怎么了？是顾思远，听说他卖了房子，抵押了公司，还借了不少钱。最终拍下了东江的坟。那块地皮可是个烫手山芋，这顾思远不经过市场调查就借钱贷款拍下，真不知道这些年他是怎么走到这个位置上。那还不是靠着我们雨夏，像他这种忘恩负义的人，就算给他泼天的富贵，也把握不住。爸妈，别看了，我们家马上就有一株好西瓜了。老爷夫人，顾思远来了。哦，傅雨夏，你怎么在这儿？顾总今日贸然拜访，是有什么事吗？<笑>是这样的，前段时间我花十个亿拍下了地皮，今天过来特意向富家大小姐下聘的。下聘？啊，没错，我和富家大小姐情投意合。前段时间她给我写过信说，说只要我拍下这块地皮，她就愿意嫁给我。是这样吗？顾总怕是误会了，家妹从来都没有说过喜欢你，更别说给你写信了。啊哈哈，可能是因为傅小姐还没有通知傅大少吧。这是傅小姐写的亲笔信，您要是不信的话，您可以看一下。嗯，<笑>这并不是佳美的字迹啊。什么？这的确不是我女儿的笔记。不是，这这不可能啊！我看顾总啊，是想当成龙快婿，想疯了。连这么假的谎话都编得出来。闭嘴！这没你说话的份儿。我听说。顾总曾经有过一段婚姻，啊，没错，正是您身边的这个。顾总能不能告诉我，为什么对自己的前妻如此慢吗？夫人，实不相瞒，傅雨夏出身不好，有娘生没娘养。自从嫁给我之后呀，我是好吃好喝的供着她。可就算那样，她居然天天的惹我妈生气，居然还说自己是富家大小姐，您说可笑不可笑？我实在气不过，所以才跟她离婚。他呀，还勾引过很多男人，不知道和多少男人睡过觉，是吗？那么顾总应该还不知道我女儿是谁吧？夫人，我确实没和富家大小姐见过面。不过像夫人您这种出身世家、优雅温柔的人生出的女儿，一定不会差吧？我的女儿确实优秀，可惜看上了一个卑劣愚蠢的人渣。什么？顾总连我的女儿的面都没见过，就说要娶我的女儿？看来你也并不是诚心的，你那块地皮还是送给别人当聘礼吧。傅总，您可以不把女儿嫁给我，可是地皮我都已经拍下来了呀。您说过，谁要拍下地皮，谁就是傅家的合作伙伴。尽管您说话可要算数啊。你说过吗？没有啊。大少，你可不能卸磨杀驴啊！这不是顾总您爱用的手段吗？我可不会像顾总一样，刚一富贵，立马抛弃妻子。我知道了。你是在替傅雨夏报复我，我真纳了闷了。傅雨夏，你到底给他们灌了多少迷魂汤啊？让他们这么袒护你？顾总到现在都看不清事情的根本原因啊！看来你根本就没有资格成为我傅家的合伙人。什么意思？意思就是傅雨夏是我的女儿，是傅家的雨夏大小姐。什么？你她是傅家大小姐？我说过吧，我能让你拥有一切。也能让你失去一切，这个惊喜你还喜欢吗
。玉香，我知道错了，当时傅青青那个女人是她勾引我，跟我没关系啊，我不是真心想伤害你的。不行，玉香，玉香。我真的知道错了，我也想，我不是个东西，你骂我、打我都可以啊，原谅我好不好？不要生气了好不好？雨香，顾思远，你还真是个唯利是图的小人。你曾经以为我出身卑微，没钱没背景，就把我像一个物件一样想丢就丢。现在你知道我是富家大小姐，就像一条狗一样跪在我面前，你可真有骨气。雨、呃、香，我是真的知道错了，原谅我好吗？完了，我已经发布公告，富氏集团和顾家。不谁敢帮你，谁就是跟我们傅家作对。顾雨香，你毁了我嘛！我不过是拿回属于我自己的东西吧。顾雨香，我知道你恨我，可你总不能拿生意开玩笑吧？富氏集团在江城也算是名列前茅，你知道有多少大老板和我交好吗？你知道你这样做会给傅家带来多大影响吗？我看，你太高估你自己了。傅总，傅少，难道你们也认尤傅雨夏这么胡闹吗？雨夏的意思，就是我和父亲的意思。傅总，请放，会后悔的。我说过吧，我能让你拥有一切，也能让你失去一切。这个惊喜，你还喜欢吗？雨夏，我知道错了。当时傅青青那个女人是她勾引我，跟我没关系啊！我不是真心想伤害你的。跪下，玉香，玉香，我真的知道错了。我玉香，我不是个东西，你骂我、打我都可以啊！原谅我好不好？不要生气了好不好？玉香，顾思远，你还真是个唯利是图的小人。你曾经以为我出身卑微，没钱没背景，就把我像一个物件一样想丢就丢。现在你知道我是富家大小姐。就像一条狗一样跪在我面前，你可真有骨气。雨、呃、香，我是真的知道错了，原谅我好吗？完了，我已经发布公告，富氏集团和顾家，谁敢帮你，谁就是跟我们富家作对。雨香，你毁了我嘛！我不过是拿回属于我自己的东西吧。雨香，我知道你恨我，可你总不能拿生意开玩笑吧？我富氏集团。在江城也算是名列前茅，你知道有多少大老板和我交好吗？你知道你这样做会给富家带来多大影响吗？我看你太高估你自己了吧，傅总、傅少，难道你们也认尤傅雨夏这么胡闹吗？雨夏的意思就是我和父亲的意思，傅总，请放，会后悔的。听说你把大小姐撵出去的时候，是让人给丢出去的。来，我们送顾总一程。你干什么？啊啊啊啊啊啊、你一个臭管家，敢这么对我！从今天开始，顾思远于口不得入内。父亲少年球，傅家，傅余下，你们给我等着！你别忘了。还有块地在我手里，等我靠着他搬家的时候，就是你们的死期。思远哥哥，你来干什么？我听说你今天被傅家赶出来了，我特意来看你的。你是不是早就知道傅雨夏是傅家大小姐？怎么会呢？我也就比你早知道一周而已。你怎么不早告诉我呢？我要是早告诉你了，我怎么可能看到你这副丧家之犬的样子啊？你就不信我弄死你吗？对了。思远哥哥，你知道吗？你之前抵押公司抵押房子用三个亿买下的那块地皮啊，已经被征收为农业用地了。你现在就是一个一无所有、负债三亿的废物了。这不可能的，不可能。<笑>顾思远被查出癌症晚期，还患有艾滋，估计活不长了。胡根，哎、啊，说了什么呀？我听说那天都把顾思远气得吐血了，这到底发生了什么事啊？快跟哥哥讲讲。这可不是我，是傅青青给他气吐血的。傅青青，嗯，他不是喜欢顾思远吗？傅青青啊，现在是最恨顾思远的人之一了。顾思远知道她是私生女之后，翻脸就不认人。傅青青怀孕。
他都不打算负责。哎，傅青青呀，爱之深，恨之切，就和我联手喽。那你这解决了心头大患，要不要考虑再谈个恋爱啊？我这可是有很多资源的。嗯，雨夏现在不是挺好的吗？为什么非得找个男朋友去伺候人家？谁说让我妹妹伺候他了？这谈恋爱肯定是那小子伺候我妹啊！哎，大哥呢？大哥怎么不在？他去相亲了。什么？相亲？你好，小姐，请问你要喝点什么？哎呀，随便随便。好的。小姐，你是谁？小姐，你是不是在跟傅景行相亲呢？你认识吗？哎呀，说实话吧，他是我男人，我给他怀了三次孕，都流产了，现在我又怀孕了，可是我发现他居然出轨了，他还打我。这是我们的第一个孩子，就是因为他打我，所以才流掉的。嗯<笑>，那个，我我先走了，不然他等下见到我又要打我，我真的太惨了。<笑>不好意思，久等了。我觉得，臭小开心吗？开心啊！啊。傅雨夏，啊，对不起，对不起，你认错人了。别演了，你化成灰我都认识。啊，原来是大哥，刚才我都没有认出来。你怎么会在这里、啊？你不知道吗？那为什么刚才妈妈打电话过来，告诉我你来跟踪我相亲了？怎么可能呢？我就是路过，路过。为什么要破坏我的相亲？没有。臭、啊、死！嗯啊喂，雨夏，我们谈谈吧。顾思远，我想我们已经没什么好谈的了。我看到了些有意思的东西，你难道不想知道吗？你到底想做什么？今晚八点，月亮酒吧，我们谈谈。顾思远，你心可真大呀！都快死的人了，还这么疯了。都出去吧。哎，过来坐。你想要什么？直说吧。我现在是钱也没有了，人也快死了，我还想要什么呢？那你叫我过来，到底想说什么？我今天能有如此的下场，全是拜你所赐。我来找你谈谈心，不好吗？医生说我得了艾滋，没几年能活了。<笑>我们结婚三年了，我发现我好像还没有碰过你，我就这么死了，是不是太可惜了？顾思远，你要是敢碰我，我就杀了你！能拉着你一起死。
其实也挺好的呀。<笑>你死人！哥哥，别打了，别打了，这个不出事的。没事吧？滚！我看你们两个在江城怎么立足下去！首富富家惊现丑闻，呜呼！傅玉夏呀，傅玉夏，就算你是富家长女，这又如何呢？敢得罪我，我有一百种方法让你死无葬身之地！啊！我虽然花我的钱，你是谁啊？我没有钱花你，滚蛋！没钱，没钱是吗？没钱就给我去死！啊啊啊